सर्व विद्यार्थ्यांना नमस्कार शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद प्राथमिक तसेच राहता पंचायत समिती तर्फे मिशन आरंभ अंतर्गत जिल्हा गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा आठवीच्या तयारी करिता ऑनलाईन मार्गदर्शन वर्गाच्या आजच्या या सेशन मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत करीत आहोत आज दिनांक नऊ तर आज आपण इंग्रजी या विषयाचा लँग्वेज स्टडी या घटकाअंतर्गत पार्ट ऑफ स्पीच या उपघटकाचं अध्ययन करून घेणार आहोत यासाठी आपल्याला मार्गदर्शक म्हणून जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा राहता मुले येथील उपक्रमशील शिक्षिका सन्मान्य श्रीमती माधुरी ठुबे मॅडम या आपल्याला मार्गदर्शन करतील तर आजचं या सेशनला सुरू करण्यासाठी मी मॅडमना विनंती करतो थँक्यू सर नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण जो टॉपिक घेणार आहोत इंग्रजीचा तो आहे पार्ट ऑफ स्पीच तुम्ही मराठी मध्ये शब्दांच्या जाती शिकल्या असाल तर त्याच्यामध्येच आपण तोच टॉपिक आता आपण इंग्लिश मध्ये शिकणार आहोत तर अशा आठ शब्दांच्या जाती असतात इंग्लिश मध्येही आठ आहेत त्याच्यामध्ये त्या कोणत्या कोणत्या आहेत मी त्या मी तुम्हाला सांगते मला असं वाटतं विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही सगळ्यांनी तुमचं वही आणि पेन घेऊन बसा त्यामध्ये सगळ्यात पहिले आहे नाउन वर्ब्स ऍडजेक्टिव ऍड वर्ब्स प्रोनाउन प्रेपोजिशन कंजंक्शन अँड इंटरजंक्शन अशा प्रकारे आठ ह्या शब्दांच्या जाती म्हणजेच पार्ट ऑफ स्पीच आहेत आता ह्या ठिकाणी मी माझ माझे स्क्रीन शेअर करत आहे सर माझा आवाज येतोय का पुरी सर येस मॅडम येस मॅडम हे बघा विद्यार्थी मित्रांनो पार्ट ऑफ स्पीच मध्ये ऑल वर्ड इन द इंग्लिश लँग्वेज बिलॉंग टू अ वर्ड क्लास कॉल द पार्ट ऑफ स्पीच द पार्ट ऑफ स्पीच म्हणजे काय ती रचना आहे शब्दांची देर आर एट मेन पार्ट ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लँग्वेज आता ते कोणते कोणते आहेत ते आपण बघूयात नाउन्स वर्ब्स ऍडजेक्टिव ऍड वर्ब्स pronouns prepositions conjunctions atva hai interjection ata sagat pahile apan baghnar ahot noun noun mhanje kay noun mhanje tumhi marathi madhe pan shikla asal na noun is the part of speech that names a person place animal or thing ekhade vyakti cha ekhada jage cha kiwa ekhada एखाद्या वस्तूच ठेवलेलं नाव म्हणजे काय तर नाव हे आपण मराठी मध्ये शिकलेलं आहोत तेच आपण आता इंग्लिश मध्ये बघणार आहोत बॉय डॉग रेड फोर्ट इथे बघा एका मुलाच एका वास्तूच आणि एका गाडीच होंडा सिटी इथे बघा एका मुलाच एका प्राण्याच एका वास्तूच म्हणजे एका बिल्डिंगच जे नाव आणि एका गाडीच नाव त्या गाडीला आपण काय ना काय नाव आहे त्या गाडीच होंडा सिटी म्हणजे अशा प्रकारे आपण जे नावाने वेगवेगळ्या नावाने आपण नाव जे देतो वस्तूंना किंवा व्यक्तींना त्याला म्हणायचं नाव आणि त्यालाच इंग्लिश मध्ये आपण म्हणतो नाऊन आता यामध्ये जे सेकंड टाइप आहे वर्ब वर्ब इज द पार्ट ऑफ स्पीच दॅट नेम्स ऍक्शन जेव्हा आपण कोणतीही ऍक्शन करतो तेव्हा ती ऍक्शन ज्या शब्दाने दाखवली जाते त्याला म्हणायचं वर्ब रिकी वॉक टू स्कूल आता इथे बघा तो मुलगा कुठे जातोय शाळेला जातोय मग त्याची जी काही चालण्याची जाण्याची जी क्रिया आहे त्याला म्हणायचं वर्ब 
द बेबी इज क्राईंग तो मुलगा काय करतोय रडतोय मग त्याची जी रडण्याची जी क्रिया आहे जी ऍक्शन ऍक्शन म्हणजे काय तो तो जे काय त्या फोटोतून किंवा आपल्याला काय जे दिसतंय त्याला म्हणायचं वर्क त्याच्या ऍक्शनला आपण वर्क म्हणणार त्याच्या क्रियेला आता याच्यातला सगळ्यात पुढचा पार्ट आहे ऍडजेक्टिव्ह ऍडजेक्टिव्ह इज द पार्ट ऑफ स्पीच दॅट डिस्क्राईब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन प्लेस अॅनिमल ऑर थिंग बघा आता एखाद्या व्यक्ती बद्दल आपण जी विशेष माहिती सांगतो ऍडजेक्टिव्ह ला मराठी मध्ये आपण काय म्हणतो विशेषण एखाद्या व्यक्ती बद्दल आपण जेव्हा विशेष माहिती सांगतो किंवा एखादी वस्तू वस्तूचं वर्णन करण्यासाठी एखादा विशेष जो शब्द आपण जो वापरतो त्याला काय म्हणायचं इंग्लिश मध्ये ऍडजेक्टिव्ह 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 इज द पार्ट ऑफ स्पीच दॅट डिस्क्राईब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन प्लेस अॅनिमल ऑर थिंग आता या ठिकाणी बघा दिस इज अ बिग हॉल आता आपण मराठीत कसं म्हणणार हा हॉल मोठा आहे मग हा हॉल जर मोठा आहे तर तो मोठा आहे मोठा हा जो शब्द झाला हा शब्द त्या हॉलचं वर्णन करतोय तो कसा आहे मग तो कसा आहे तेच आपण इंग्लिश मध्ये कसं विचारणार दिस इज अ बिग हॉल मग हाउ इज हॉल बिग मग बिग हा काय झाला शब्द जो वर्णन करतो त्या हॉलला मग त्यालाच आपण काय म्हणणार ऍडजेक्टिव्ह इट इज अ राऊंड बॉल बॉल कसा आहे राऊंड त्यानंतर आहे ऍडवर्क ऍडवर्क इज द पार्ट ऑफ स्पीच दॅट ऍड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्क ऑर अन ऍडजेक्टिव्ह बघा ऍडवर्कला आपण मराठी मध्ये काय म्हणतो क्रिया विशेषण म्हणजे त्या क्रियेबद्दल विशेष माहिती जो शब्द आपल्याला सांगतो त्यालाच आपण काय म्हणतो ऍडवर्क किंवा क्रिया विशेषण मराठी मध्ये आपण त्याला म्हणतो माय डॉग इट्स स्लोली माझा जो कुत्रा आहे तो हळूहळू खातोय स्लोली म्हणजे तो कसा खातोय त्याची जी ऍक्शन त्याची ऍक्शन काय खाण्याची ऍक्शन बरोबर तो खातोय पण मग तो कसं खातोय स्लोली खातोय मग स्लोली हा जो शब्द आहे तो कसं खातो हे सांगतोय म्हणजे त्या त्याची जी काही ऍक्शन आहे त्याच्याबद्दल जास्त माहिती देतोय सर स्क्रीन दिसतीय का माझी हो मॅडम हो मॅडम काहीच ओके क्लिअर आहे When he is very hungry, he eats quickly. बघा आता याच्यामध्ये काय सांगितलंय की जेव्हा त्याला भूक लागलेली असते तेव्हा तो कसं खातो पटपट खातो फास्ट खातोय ठीक आहे क्विकली खातोय म्हणजे आता इथे बघा क्विकली हा शब्द जो आहे तो आहे ऍडव म्हणजे त्याच्या क्रियेविषयी आपल्याला विशेष माहिती सांगितली जातीय द नेक्स्ट आहे प्रोनाऊन प्रोनाऊन इज द पार्ट ऑफ स्पीच दॅट रिप्लेस अ नाऊन आता बघा आपण जेव्हा बोलत असतो त्यावेळेला आता मी जर असं म्हंटल की आयुष आयुषच अक्षर छान आहे आयुष मुलगा आहे आयुष क्रिकेट खेळतो आता या वेळेला जर मी आयुष हा शब्द सारखा सारखा रिपीट केला तर आपल्याला ऐकायला ते कसं वाटतंय पण त्याच्याऐवजी आपण मराठी मध्ये कसं म्हणणार आयुष हा मुलगा आहे तो छान क्रिकेट खेळतो मग तो तो हा शब्द आपण कशासाठी वापरतोय आयुष साठी वापरतोय बरोबर मग तसंच इथे आपण प्रोनाऊन शिकणार आहोत की जिथे नेम नाऊन जे आपण शिकलो नाऊन साठी म्हणजे त्या नामासाठी आपण जो शब्द वापरतो त्याला म्हणायचं प्रोनाऊन ठीक आहे आता इथे बघा निकी इज इंडियन शी इज ब्युटिफुल बघा आता कोण ब्युटिफुल आहे तर निकी ब्युटिफुल आहे ती कुठली आहे तर ती इंडियन आहे म्हणजे आता इथे निकी साठी आपण शी हा शब्द वापरलेला आहे आता नेक्स्ट आहे प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन इज द पार्ट ऑफ स्पीच दॅट शोज लोकेशन पोझिशन टाइम और डायरेक्शन आता प्रेपोजिशन म्हणजे काय मराठी मध्ये आपण त्याला काय म्हणतो शब्द योग्य अव्यय त्याच्यामध्ये आपल्याला एखाद्या वस्तूची किंवा जागेची माहिती सांगितली जाते कि ती कुठे आहे कशी आहे 
द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनेल आता ट्रेन कुठून पास होते टनेल मधून पास होते थ्रू हा शब्द काय झाला प्रेपोजिशन हे काय दाखवते आपल्याला त्याची डायरेक्शन नेक्स्ट आहे कंजंक्शन कंजंक्शन इज द पार्ट ऑफ स्पीच दॅट जॉईन्स टुगेदर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स ऑर सेंटेन्सेस त्यालाच मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण उभयन्वयी आव्य आय लाईक कॅट्स अँड डॉग्स बघा आता मला कॅट पण आवडते आणि डॉग पण आवडतो मग त्या दोन शब्दांना जो आपण जोडणारा शब्द वापरलेला आहे त्याला म्हणायचं कंजंक्शन द स्काय इज क्लाउडी बट इट इज नॉट रेनिंग बघा ढग आलेले आहेत पण पाऊस पडत नाहीये मात्र ह्या दोन शब्दांना जोडण्यासाठी मी जो शब्द वापरला म्हणजे हे दोन वेगळे वेगळे शब्द समूह आहे आपण त्या ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आहेत दोन वेगळी सेंटेन्सेस आहेत त्या सेंटेन्सेसला जॉईन करण्यासाठी मी जो शब्द वापरलाय तो आहे बट आणि त्याला आपण म्हणायचं कंजंक्शन आता आठवा प्रकार आहे इंटरजंक्शन इंटरजंक्शन इज द पार्ट ऑफ स्पीच दॅट शोज इमोशन सरप्राईज ऑर एम्फसाइज बघा आता मुलांना आपल्याला जेव्हा आपल्या भावना व्यक्त करायच्या असतात जेव्हा तुम्ही तुम्हाला काहीतरी लागतं तेव्हा तुम्ही म्हणता ना आउच दॅट हर्ट्स मी किंवा तुम्ही एखादी मॅच जिंकता त्यावेळेला तुम्ही कसं म्हणता हुर्रे आय वॉन द मॅच मी मॅच जिंकलो मग त्यावेळेला हुर्रे आउच हे जे काही शब्द आहेत जिथे आपल्या इमोशन्स बाहेर पडतात त्याला म्हणायचं इंटरजंक्शन त्याला मराठीमध्ये आपण म्हणतो केवल प्रयोगी अव्य किंवा इथे बघा हाय हा वर्ल्यू आता विद्यार्थी मित्रांनो आपण हे आठ प्रकार शॉर्ट मध्ये बघितले आता हा प्रत्येक प्रकार आपण डिटेल मध्ये बघणार आहोत सर स्क्रीन दिसती आहे आता यातला जो पहिला प्रकार आपण बघितला होता नाउन्स तो आपण आता डिटेल मध्ये बघणार आहोत एव्हरीथिंग इन द वर्ल्ड हॅज अ नेम आता बघा आपण आठ प्रकार मी शॉर्ट मध्ये तुम्हाला सगळ्यांना दाखवले पण त्यातला जो पहिला प्रकार होता नाउन्स ना तो आपण आता परत आता प्रत्येक प्रकार हा आपण डिटेल मध्ये बघणार आहोत कुणाला काही डाऊट असेल काही विचारायचं असेल ते विचारू शकत आहे किंवा मी हे झाल्यानंतर तुम्हाला प्रश्न विचारणार आहे त्यावेळेला तुम्ही चॅटबॉक्स मध्ये उत्तर द्या एव्हरीथिंग इन द वर्ल्ड हॅज अ नेम बघा आता आपल्या आसपास असणाऱ्या प्रत्येक वस्तूला व्यक्तीला प्राण्यांना प्रत्येकाला आपण नाव दिलेलं आहे बरोबर त्यालाच आपण काय म्हणणार नाऊन ऑल नेम्स ऑर नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स बघा आता मी हेच तुम्हाला सांगितलं पर्सन प्लेस अॅनिमल ऑर थिंग आता इथे बघा आपण असं म्हणत नाहीये तो त्या पर्टिक्युलर माणसाचं आपण नाव घेत नाहीये त्याला आपण काय म्हणतोय पर्सन आता हे स्कूल बिल्डिंग आहे पण ती एक प्लेस आहे अॅनिमल थिंग त्याला आपण पेन म्हणत नाहीये त्या पर्टिक्युलर व्यक्तीचं वस्तूचं आपण पर्टिक्युलर नाव घेत नाहीये आपण हे कॉमनली सांगतो याला इन जनरल बोलतोय ठीक आहे याला म्हणायचं कॉमन नाव आणि जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचं स्पेसिफिक नाव घेतलं जातं त्यावेळेला त्याला म्हणायचं प्रॉपर नाऊन जसं की आपण असं म्हणतो की राणी सोनी राजू बिजू हे जे नाव आहेत हे जे आपण नावं घेतो त्याला पर्टिक्युलर त्या व्यक्तीला आपण जेव्हा नाव दिलं जातं त्याला म्हणायचं प्रॉपर नाऊन आणि जेव्हा आपण कॉमनली बोलतो मुलगा मुलगी बाळ हे जे शब्द आपण वापरले जातात त्याला कॉमन नाउन म्हणतात आणि ज्या वेळेला एखाद्या व्यक्तीचं आपण नाव घेतो त्याला प्रॉपर नाउन म्हणायचं जसं विजू सोनी राणी हे काय झाले प्रॉपर नाउन आता इथे बघा निकी अँड हर डॉग आर प्लेइंग विथ फुटबॉल इन द गार्डन आता इथे बघा निकी डॉग फुटबॉल गार्डन हे काय झाले आपण हे हे जे शब्द आहेत ह्या वाक्यातले हे काय हे नाउन्स आहे बघा आता निकी निकी काय त्या मुलीचं नाव आहे ठीक आहे आता गार्डन काय आहे 
प्लेस या जागे जागे अपन का गार्डन मन तो ठीक है डॉ फुटबॉल हे सिक्चर मधल ज्यादा वस्तु तुम्हारा दिता है सगल एक नाव है ओके आता हे जे मैं तुम्हारा एक मिनटा पूर्वी तुम्हारा जे एक्सप्लेन के नेम कैन बी The special name of a noun is called proper noun. मुझे एक कदा व्यक्ति से ठेव लेले नाम अतः यहाँ मुली लापन मुलगी नहीं मनाते थे लापन नावानी हाक मारते हैं निकी मन निकी है क्या जलती था special name क्या लगाया मनाते था proper noun. A special name of a noun is called a proper noun. कहीं ना भी तो था निकी her name is निकी. निकी is a proper noun. डॉग फुटबॉल गार्डन आता बह डॉग फुटबॉल गार्डन अपन हे कॉमनली वो अपन ये कॉमन नाउन्स आता समझा तो डॉग लगे मोती कि मैं स्पेशल नेम ठीक है बता प्रॉपर नाउन्स आता जेव एखाद मैं आता तुम्हारा संगित जस कि डॉगल जर आप नाव दल तो प्रॉपर नाउन आता हा मुला दैट इज अ पर्सन जर कॉमन अपन कॉमनली बगित तो दैट इज अ पर्सन मैं जर आप नाव दल रिक्की तो रिक्की नाव स्पेशल नेम मनुला प्रॉपर नाव डॉगला ज्यादा कुत्रला प्लूटो मंटल प्लूटो नाव दल तो प्रॉपर नाव रेड फोर्ट थिंग जस कि तुम्हें पेप्सी कोको कोला पिता है जर तुम्हें कोल्ड ड्रिंक्स मनाला दैट इज ओनली अ कॉमन नाव एंड इफ यू आर गिविंग ए प्रॉपर नेम एखाद नाव जो मैं जो दल तो प्रॉपर नाउ अजु एक गोष सगत महत्व की जेवन अपन नाउन्स वो जेव अपन प्रॉपर नाउन्स वो अपन फर्स्ट लेटर कैपिटल का ठीक है इतने बिकी मे आर कैपिटल है प्लूटो मे पी कैपिटल है रेडफोर्ड मध्य आर कैपिटल है इतने पर सी कैपिटल है ज्यादा प्रॉपर नाउन लिखो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखो जस कि तुम्हें तुम नाव लिखता नाव लिखता तुम्हें नाव पैल अक्षर तुम्हें कैपिटल का प्रश्न बगर आहो मुला बता नेम ऑफ अ पर्सन इतने बहुत पिक्चर्स मध्य तुम्हारा पिक्चर्स दस इधे तुम्हारा मिक्स दिल्ल नहीं कहीं कॉमन नाउन्स है प्रॉपर नाउन्स है ठीक है मैं तुम्हारा मैच कराए आयुष फुटबॉलर डॉक्टर टीचर बॉय पॉप स्टार बगुन ही तुम्हें क्वीज सॉल्व करू शता है नेम ऑफ नेम ऑफ अ प्लेस आता बे नेम ऑफ अ प्लेस मध्य कॉमन नाउन कहीं प्रॉपर नाउन मिक्स दिल्ली आता स्कूल लंडन आता लंडन दिस इज अम ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस ओके मैं प्रॉपर नाउन मनर का कॉमन नाउन मन अपन नक्की प्रॉपर नाउन शॉप वी यूज इट एज अ कॉमनली सो इट इज कॉमन नाउन चर्च स्विमिंग पूल बीच वी डोट नो विच बीच वी डोट नो विच स्विमिंग पूल बीच चर्च सो इट इज यूज कॉमनली अपन कॉमनली बोलते कॉमन नाम नेम ऑफ अ थिंग इतने सगे कुछ नाव दिल नहीं है कॉमन नाउन चल सक बुक कैट पेन्सिल टेलिविजन बॉल चेयर आता हे तुम्हारा कराए मुला मैं तुम्हारा एक मिनटा वे देती है फटाफट तुम्हें अः मैं वाचा तुम्हारा हवा तो मदद करते लुक एट द वर्ड्स बिलो विच वन आर नाउन्स आता इतने तुम्हारा नाउन्स ओखाए कश ओ बर एखाद व्यक्ति च वस्तु चलिए नाउन्स आता कैंडल कैंडल है एक वस्तु च नाव है 
म्हणजे ते काय नाऊन आहे की नाही नक्कीच आहे बर्ड येस पक्ष्यांना आपण बर्ड म्हणतो काळ टॉल टॉल येईल का मुलांना नाही येणार टॉल हे नाऊन नाहीये ठीक आहे आपण ते पुढे शिकणार आहोत टॉल म्हणजे काय डॉग येस डॉग हे नाऊन आहे प्रीटी नाही प्रीटी म्हणजे काय हे विशेषण आहे ना जोशवा ट्री ट्राउजर बघा ट्री ट्राउ ट्राउजर जॅकेट हे काही वस्तूंच नाव आहे वस्तूंची नाव आहेत म्हणून हे नाऊन मध्ये नक्कीच येणार डान्सिंग डान्सिंग येणार नाही डान्सिंग हे काय आहे वर्ब आहे ही ऍक्शन आहे फ्लाईंग ब्राऊन ब्राऊन हा कलर आहे टी शर्ट स्किपिंग रोप ह्या वस्तूंची नाव हे सगळे वस्तूंची नाव आहेत म्हणून ते नक्कीच नाऊन्स मध्ये येणार आउल प्लेन क्रिस्पी ब्रेड सॉरी बेड शायनी बघा आता शायनी क्रिस्पी हे येणार नाही मुलांना हे काय विशेषण आहेत हे नाऊन मध्ये येणार नाही आता तुम्ही उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा कॅन यू फाइंड द नाऊन इन द इन दिस सेंटेन्स क्लिक फॉर द आन्सर आता तुम्हाला मी इथे एक सेंटेन्स दिलेला आहे द डॉग इज वेट द डॉग इज वेट मला चॅटबॉक्स मध्ये तुम्ही उत्तर टाका द डॉग इज वेट मध्ये नाऊन काय आहे सांगा बरं येस आपण कुणाबद्दल बोलतोय येस आन्सर काय डॉग किती जणांचं उत्तर बरोबर आलं बघा चेक करा आपण कुणाच्या बद्दल बोलत होतो कुत्र्या बद्दल बोलत होतो एका डॉग बद्दल बोलत होतो द ट्राउजर्स आर ब्ल्यू आता इथे नाऊन कोणते ओळखा बरं आपण ह्या वाक्यामध्ये कशाबद्दल बोलतोय ते नाऊन आहे येस ट्राउजर्स आता बघा लुक ऍट द ब्युटिफुल आऊल आऊल हे काय एका पक्षाचं नाव आहे मग इथे नाऊन काय येणार आऊल सॉल्व द पजर बिलो बाय फाइंडिंग द करेक्ट नाऊन आता तुम्हाला हे सॉल्व्ह करायचं चॅटबॉक्स मध्ये उत्तर टाका मुलांना समथिंग यू यूज फॉर कटिंग ब्रेड तुम्ही ब्रेड कापण्यासाठी काय वापरता सांगा बरं नाईफ स्पून कॅट अ बेड काय वापरता तुम्ही स्पून वापरता कॅट वापरता बेड वापरता ऑफकोर्स तुम्ही नाईफ वापरता ठीक आहे नाईफ हे काय त्या एका पर्टिक्युलर वस्तूला दिलेलं नाई नाव आहे ठीक आहे येस बरोबर An animal that barks. Barks म्हणजे काय भुंकणे कोण भुंकत चेअर डॉग बॅन लाईट काय उत्तर येईल याच सगळ्यांना याच उत्तर यायलाच पाहिजे डॉग अ प्लेस यू गो टू लर्न तुम्ही शिकण्यासाठी कुठे जाता पार्क मध्ये जाता स्कूल मध्ये जाता रिकॉर्डर कॅन्डल विच इज द करेक्ट आन्सर स्टुडंट चॅटबॉक्स मध्ये पटापट उत्तर टाका स्कूल स्कूल इज द करेक्ट आन्सर सर चॅटबॉक्स मध्ये मुलं उत्तर टाकतात का कारण मला चॅटबॉक्स दिसत नाहीये हो टाकता येत मॅडम ओके समथिंग यू यूज टू राईट विथ तुम्ही लिहिण्यासाठी काय वापरतात स्कूटर स्ट्रॉबेरी बुक पेन्सिल लिहिण्यासाठी काय वापरता तुम्ही काय उत्तर असेल पेन्सिल बघा विद्यार्थ्यांनो आपण काय काय बघितलंय पाठचा स्विच मध्ये आठ प्रकार बघितले त्याच्यामधला जो सगळ्यात पहिला प्रकार होता नाउन्स तो आता आपण बघितलाय आता याच्यातला जो पुढचा प्रकार आहे वर्ब्स आपण वर्ब्स बघणार आहोत आता वर्ब्स वर्ब्स म्हणजे काय ऍक्शन वर्ब्स ज्याच्यातून तुम्हाला ऍक्शन समजते ठीक आहे आता मी बोलत आहे माझे ऍक्शन काय बोलण्याचे आहे तुम्ही ऐकत आहात लिहित आहात तुमची ऍक्शन काय आहे ऐकण्याची लिहिण्याची यालाच काय म्हणायचं वर्ब्स आणि इंग्लिश मध्ये त्यालाच म्हणायचं ऍक्शन वर्ड्स वर्ब्स आर नथिंग बट ऍक्शन वर्ड्स आता इकडे बघा फर्स्ट निकी वॉटर्स द प्लांट आता ती निकी नावाची जी काही मुलगी आहे ती काय करते वॉटर्स म्हणजे ती झाडांना पाणी देते बरोबर मग तिची जी पाणी देण्याची जी काही ऍक्शन आहे त्या ऍक्शनला काय म्हणणार आपण वर्ब्स 
आता वर्ब्स काय दाखवतो तुम्हाला ऍक्शन दाखवतो त्यालाच तुम्ही मराठीमध्ये क्रियापद म्हणतात क्रियापद हे खूप महत्वाचं असतं कुठलंही वाक्य रचना करताना त्या वाक्यामध्ये क्रियापद हे खूप महत्वाचं असतं देन शी ईट्स अँड ऍपल बघा देन शी ईट्स अँड ऍपल ऑल्सो शी वॉशेस हर बाईक शी राईट्स अ लेटर टू हर ग्रँडमदर आता तिच्या ज्या काही ऍक्शन झाल्या आधी तिने पाणी घातलं झाडांना मग तिने ऍपल खाल्लं मग तिने लेटर लिहिती येती ह्या सगळ्या ज्या ऍक्शन आहेत तिने तिचे सायकल बायसिकल वॉश केली हे जे काही तिने काम करते हे जे काही ती ऍक्शन करते त्यालाच काय म्हणणार आपण वर्ब म्हणणार ठीक आहे शी राईट्स अ लेटर टू हर ग्रँड मदर ती तिच्या ग्रँड मदरला लेटर लिहिती राईट ती लिहिण्याची क्रिया करते जी क्रिया ती करते जी ऍक्शन ती करते त्याला काय म्हणायचं क्रियापद म्हणजेच वर्ब्स फायनली शी रीड्स अ बुक आणि शेवटी ती काय करते आता पुस्तक वाचते रीड रिडिंगची ऍक्शन आहे तिची त्यालाच काय म्हणणार आपण क्रियापद म्हणजेच वर्ब्स जिथे तुम्हाला तिची ऍक्शन दिसते आता इथे बघा फर्स्ट निकी वॉटर्स द प्लांट निकीने आधी काय केलं झाडांना पाणी घातलं मग तिची ऍक्शन काय होती पाणी घालण्याची तुम्हाला परीक्षेमध्ये जेव्हा असे प्रश्न येतात त्यावेळेला कोणती ऍक्शन त्या मुलांनी मुलींनी किंवा त्या व्यक्तीने केलेली आहे ती ऍक्शन जी आहे तर तुम्हाला असं विचारलं अंडरलाईन द वर्ब्स म्हणजे तुम्हाला वर्बला अंडरलाईन करायचं असेल सर्कल करायचं असेल फाईन करायचं असेल तर त्या ठिकाणी जी ऍक्शन आहे जो ऍक्शन वर्ड तिथे दिलेला आहे ज्या मुलांनी जी काही क्रिया केलेली आहे त्या क्रिया तो जो शब्द असेल त्याला सरळ वर्ब तो सरळ वर्ब असतो त्याच्यामुळे तुम्हाला उत्तर शोधायला अगदी सोपं आहे फर्स्ट निकी वॉटर्स द प्लांट देन शी ईट्स अँड ऍपल शी ऑल्सो वॉशेस हर बाईक शी राईट्स अ लेटर टू हर ग्रँड मदर लेटर शी गोज टू टेक अ बाथ फायनली शी रीड्स अ बुक आता इथे बघा जे रेड तुम्हाला मार्क मध्ये जे रेड कलर मध्ये जे शब्द दिसत आहेत वॉटर्स ईट्स वॉशेस राईट गोज रीड्स हे जे काही शब्द आहेत हे सगळे काय आहेत वर्ब आहेत क्रियापद आहेत आता बघा तुम्ही जे पण ऍक्शन करताय त्या ऍक्शनला पण तुम्ही तुमच्या लक्षात येईल की तुम्ही लिहिताय म्हणजे तुमची लिहिण्याची जी ऍक्शन आहे तुमची वाच आता तुम्ही बघताय यू ऑल आर वॉचिंग आता इथे बघा वर्ब्स आर वर्ड दॅट स्टेट ऍक्शन विच शोज विच शो दॅट समवन ऑर समथिंग डज ऍक्शन कधी होते जेव्हा एखादी व्यक्ती हालते हसते चालते तेव्हाच ते ऍक्शन होते ना त्यामुळे जेव्हा एखादी व्यक्ती काहीतरी करत असते ठीक आहे जे काही करण्याची जी काही क्रिया असते जी काही प्रोसेस असते त्यालाच आपण काय म्हणणार ऍक्शन म्हणणार त्यालाच आपण काय म्हणणार इंग्लिश मध्ये वर्ब म्हणणार लक्षात येते सगळ्यांच्या वर्ब्स आर इम्पॉर्टंट बिकॉज दे मेक अ सेंटेन्स कम्प्लीट हे मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं होतं की सगळ्यात महत्वाचे असते कारण जर तुमचं वाक्य पूर्ण व्हायचं असेल तर तिथे ऍक्शन होणं गरजेचं आहे ठीक आहे मी चालतो मी बोलतो मग तिथे जे ऍक्शन आहे त्या ऍक्शन मीच तुमचं वाक्य पूर्ण होणार आहे मी चालत आहे मी वाचत आहे ऍक्शन वर्ब्स बघा इथे ऍक्शन वर्ब्स डुईंग वर्ब्स म्हणजे जे आपण डुईंग आता ऍक्शन वर्ब जर आपण डुईंग वर्ब म्हणतो त्याला टू डू म्हणजे आपण ज्या गोष्टी करणार आहोत तिथे टू हा शब्द लागतो आता हे थोडस तुम्ही मराठी आणि इंग्रजीचं ट्रान्सलेशन करू नका इंग्रजीमध्ये काही गोष्टी अशा की तुम्ही मला ते इंग्लिश मध्येच समजून घ्याव्या लागणार आहे टू टेक टू फोल्ड टू फील टू क्लीन दिज आर द ऍक्शन ओके आय एम गोइंग टू फोल्ड द ब्लँकेट मी ब्लँकेटची घडी घालणार आहे Ricky offers to take the dog for a walk. To take, 
तर तू त्या कुत्र्याला घेऊन चाललेला आहे म्हणजे ती त्याची ऍक्शन आहे ही ऑफोर्स टू फोल्ड द क्लोथ ही ऑल्सो ऑफोर्स टू फील द बॉटल्स विथ वॉटर बेस्ड ऑफ ऑल ही ऑफर्स टू क्लीन द टेबल आफ्टर डिन आता या ठिकाणी आपण वर्ब्स हा टॉपिक पूर्ण बघितलेला आहे नाउन्स बघितलेले आहेत वर्ब्स बघितलेले आहेत क्लिअर झालंय सगळ्यांना चॅटबॉक्स मध्ये टाका तुम्हाला क्लिअर झालंय की नाही झालंय ते त्याच्यानंतर पुढचा जो टॉपिक आहे तो सगळ्यात इंटरेस्टिंग आहे ऍडजेक्टिव्ह आता ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे काय तर विशेषण आपण एखाद्याला हुशार म्हणतो एखाद्याला मठ म्हणतो एखाद्याला सुंदर म्हणतो छान म्हणतो एखाद्याचं वर्णन जे आपण करतो त्याचं अक्षर खूप सुंदर आहे त्याचं अक्षर खूप घाणेरड आहे हे जे शब्द आपण वापरतो ना याला म्हणायचं डिस्क्राईबिंग वर्ड आपण त्याला डिस्क्राईब करतो ठीक आहे एखाद्या मुलाच्या अक्षराला किंवा एखाद्या एखादा मुलगा एक खूप छान राहतो ठीक आहे त्याला आपण डिस्क्राईब करतो म्हणजे त्याचं वर्णन करतो जे वर्णन करण्यासाठी जो शब्द वापरला जातो त्याला म्हणायचं ऍडजेक्टिव्ह ओके ऍडजेक्टिव्ह आर द डिस्क्राईबिंग वर्ड टेल समथिंग अबाउट नाउन्स आता ऍडजेक्टिव्ह आपण कुणाला डिस्क्राईब करतो एखाद्या मुलाला करतो म्हणजे पीपल एखाद्या वस्तूला करतो किंवा एखाद्या जागेला करतो किंवा एखाद्या अॅनिमलला करतो मग त्याच्यासाठी आपण जो काही शब्द वापरतो वर्णन करण्यासाठी त्या शब्दाला ऍडजेक्टिव म्हणायचं आणि ऍडजेक्टिव्ह आपण कुणाला डिस्क्राईब करण्यासाठी वापरतो तर एखाद्या वस्तूला एखाद्या जागेला एखाद्या अॅनिमल्सला म्हणजे आपण नाउन्स हे नाउन्स होत ना सगळे पीपल प्लेस थिंग्स अॅनिमल्स दिस आर द नाउन्स आता बघा बॉल बॉलचा कलर कसा आहे बॉल बॉल आपण बॉल ह्या याच एक ह्या वस्तूच नाव आहे बरोबर ह्या वस्तूच नाव काय आहे बॉल बरं त्याचा कलर कसा आहे रेड मग आपण त्याचा आकार कसा आहे राऊंड मग ह्या बॉलला रेड आपण जे शब्द वापरलेत बघा त्याचं वर्णन करतोय आपण आता मी जर तुम्हाला विचारलं की बॉल मग कुणी म्हणेल हा राऊंड आहे कुणी म्हणेल हा छोटा बॉल आहे कुणी म्हणेल हा लाल रंगाचा आहे मग हे जे शब्द तुम्ही वापरताय रेड राऊंड स्मॉल दिज आर द डिस्क्राईबिंग वर्ड्स डिस्क्राईबिंग वर्ड्स मीन्स द वर्ड्स विच यू यूज टू डिस्क्राईब दिस बॉल ओके सो दिज आर द डिस्क्राईबिंग वर्ड्स अँड दिज आर दे आर कॉल्ड ऍडजेक्टिव्ह त्याला काय म्हणायचं आपण ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे विशेषण जे आपण जो शब्द विशेषण म्हणजे लाल रंग छोटा हे जे काय आपण शब्द वापरतोय त्या बॉलला डिस्क्राईब करण्यासाठी त्या बॉलचं वर्णन करण्यासाठी त्यालाच आपण काय म्हणतोय विशेषण बघा राऊंड इज ऍडजेक्टिव स्मॉल इज ऍडजेक्टिव्ह रेड इज ऍडजेक्टिव्ह बॉल इज नॉट ऍडजेक्टिव्ह रिमेंबर इट इज अ नाऊन वॉट इट इज टू रेन इट इज अ पेन्सिल पेन्सिल म्हणजे ह्या वस्तूचं नाव काय आहे ते नाव आहे ठीक आहे कोणता कलर आहे येल्लो कलर आहे कशी आहे छोटी आहे का मोठी आहे छोटी आहे शॉर्ट आहे ठीक आहे कशी असते ते कडक असते का सॉफ्ट असते कडक असते हार्ड ठीक आहे आणि त्याचं जे काही टोक आहे ते टोक कसं आहे शार्प आहे बघा त्याचं टोक दिसतंय आपल्याला म्हणजे आपण एका पेन्सिलला पेन्सिलचं वर्णन करण्यासाठी किती शब्द वापरतोय बघा येल्लो शॉर्ट हार्ड शार्प मग पेन्सिल हे नाऊन आहे हे नाम आहे ह्या नामाला ह्या वस्तूच्या नावाला वर्णन करण्यासाठी आपण चार शब्द वापरतोय कोणते कोणते शब्द वापरतोय येल्लो म्हणजे हा कलर त्याचा कलर दिसतोय आपल्याला येल्लो कलर शॉर्ट ही छोटी आहे छोटी झाली आहे बघा त्या मुलांनी कदाचित ती खूप वापरलेली असेल हार्ड आहे हार्ड म्हणजे आपण ती पटकन तोडू शकत नाही शार्प आहे कारण त्याचं टोक कसं आहे बघा शार्प दिसतंय आपल्याला ते म्हणजे येल्लो शॉर्ट हार्ड शार्प दिज आर द वर्ड्स विच वी आर युझिंग आर कॉल्ड ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे काय विशेषण या वस्तूबद्दल जी काही विशेष शब्द वापरतोय आपण विशेषण म्हणजे त्या वस्तूला डिस्क्राईब करण्यासाठी 
म्हणून त्याला विशेषण म्हणायचं आणि इंग्लिश मध्ये ऍडजेक्टिव्ह बघा हार्ड शॉर्ट येल्लो शार्प ऑल दिज आर दॅडजेक्टिव्ह किती क्युट बेबी आहे बघा चाईल्ड चाईल्ड काय आहे नाव मुलगा आहे मुलगी आपल्याला माहित नाहीये आपण त्याला काय म्हणतो चाईल्ड जेव्हा आपल्याला मुलगा मुलगी काही माहित नसतं आपण त्याला काय म्हणायचं चाईल्ड मग त्या ठिकाणी चाईल्ड इज अ नाव कसा आहे तो मुलगा क्युट आहे छान आहे छान आहे ना दिसायला आणि कसा यंग आहे तो छोटा मुलगा आहे म्हणून त्याला यंग म्हणायचं ऍडरेबल ऍडरेबल म्हणजे काय एक छान आपण म्हणण्यासाठीच आपण ऍडोरेबल हा शब्द वापरला जातो मग आपण क्युट स्वीट यंग ऍडोरेबल हे जे शब्द ह्या मुलासाठी वापरतो म्हणजे तो त्या मुलाला डिस्क्राईब करतोय ठीक आहे त्यालाच काय म्हणायचं ऍडजेक्टिव्ह ऍडजेक्टिव्ह इज अ डिस्क्राईबिंग वर्ड आपण डिस्क्राईब करतो कसा आहे तो मुलगा हाऊ हाऊ इज द चाईल्ड क्युट यंग ऍडोरेबल सगळ्यांना आवडतो केक केक इज अ नाव ओके वॉट इज अ कलर ऑफ द क्रि केक इट्स अ ब्राऊन वॉट इज अ शेप इट इज अ रेक्टँगुलर वॉट इज अ टेस्ट स्वीट हाऊ इट इज सॉफ्ट बघा इथे आता इथे ह्या केक कडे बघून तुम्ही त्याला चार शब्दांमध्ये डिस्क्राईब करताय बरोबर कोणत्या चार शब्दांमध्ये तुम्ही डिस्क्राईब करताय तो कसा दिसतोय कलर कसा दिसतोय ब्राऊन दिसतोय ठीक आहे त्याचा शेप कसा आहे रेक्टँगुलर शेप आहे आणि ऑफकोर्स केक हा स्वीटच असतो त्याच्यामुळे तुम्ही न खाताही सांगू शकता की इट इज अ स्वीट इन टेस्ट सॉफ्ट असतो तो कडक नसतो केक हा कसा सॉफ्ट असतो म्हणजे हे जे काही चार शब्द आहे तुम्ही ह्या वस्तूला बघून तुम्ही ते चार शब्द वापरताय दॅट इज ऑल दिज आर द डिस्क्राईबिंग वर्ड्स टू डिस ऑल दिज वर्ड्स वी आर युझिंग टू डिस्क्राईब द केक सो दे आर कॉल्ड डिस्क्राईबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव आता आपल्याला क्वीज आहे ठीक आहे फाइंड द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेन्सेस ओके द कॅट इज ब्लॅक सांगा बरं पटकन चॅटबॉक्स मध्ये द कॅट इज ब्लॅक द कॅट इज ब्लॅक त्याच्यामध्ये ऍडजेक्टिव काय आहे कॅट कॅट इज अ नाऊन आता इथे ब्लॅक हा शब्द आलेला आहे मग ब्लॅक हा शब्द काय करतोय त्या कॅटचं वर्णन करतोय तो सांगतोय की कॅट कशी आहे मग शंभर टक्के ब्लॅक हे काय असणार आहे ऍडजेक्टिव्ह असणार ज्यांनी ज्यांनी ब्लॅक हे ऑप्शन चॅटबॉक्स मध्ये टाकले त्यांचं बरोबर आहे कॅट इज ब्लॅक ब्लॅक इज द करेक्ट आन्सर कॅट काय नाव नाही लक्षात ठेवा द हेवी पॅकेज हॅज अ राईट एक मोठ पार्सल आलंय ते हेवी आहे कसं आहे हेवी मग हेवी हेवी हा शब्द कशाचं वर्णन करतो पॅकेज पॅकेज काय आहे नाऊन आहे ह्या वस्तूला आपण पॅकेज म्हणतोय म्हणून त्याला काय म्हणायचं नाऊन मग ते कसं आहे हेवी आहे हेवी हा शब्द कशाचं वर्णन करतो पॅकेजचं वर्णन करतो म्हणून त्याला काय म्हणायचं ऍडजेक्टिव्ह विच इज अ डिस्क्राईबिंग वर्ड She is wearing a red dress. तिचा ड्रेस कसा आहे रेड कलरचा आहे ठीक आहे मग तिचा ड्रेस कसा आहे मग सरळ तुम्हाला जेव्हा असा प्रश्न येतो ना सरळ त्या शब्दाचं तुम्ही त्याला क्वेश्चन करायचं आणि त्या क्वेश्चनचं जे आन्सर असेल तेच तुमचं उत्तर असणार आहे म्हणजे तेच ऍडजेक्टिव्ह असणार आहे शी इज वेअरिंग अ ड्रेस रेड ड्रेस कोणता कलरचा ड्रेस घातलाय की नाही रेड कलरचा मग रेड काय झालं असा शब्द आहे रेड की जो वर्णन करतोय तिच्या ड्रेस बद्दल कुणाबद्दल वर्णन करतोय तिच्या बद्दल करतोय ठीक आहे मग शी काय आहे ना रेड काय आहे तो ड्रेस मग त्या ड्रेसच वर्णन ड्रेस हा पण काय झाला नाऊनच आहे लक्षात घ्या ड्रेस त्या वस्तूला ठेवलेलं नाव मग ते रेड रेड काय येणार ऍडजेक्टिव्ह शी इज वेअरिंग अ रेड ड्रेस ड्रेस बद्दल अधिक माहिती मिळाली 
the food was delicious how is the food delicious kiti soppa hai baka food baddal adhik maiti kon sangte konta shabd sangto hai delicious the yummy pan yu shakta the food was yummy baka ta ithe the generous lady gave the energetic children expensive gift ata ithe baka bar ka जनरस लेडी एक चांगली लेडी लेडी एक स्त्री तिनी का जे मुल खूब एनर्जेटिक तुम्हारे खूब एनर्जेटिक है एक्सपेन्सिव गिफ्ट एक्सपेन्सिव महाग गिफ्ट मैं इधे तुम्हारा जे एड्जेक्टिव शोधाए तो तुम्हारा तीन एड्जेक्टिव पगा बर शोधा बर पटापट मी संगते तुम्हारा हेल्प करते आता लेडी लेडी स्त्री सा एक एड्जेक्टिव वह मुला एक एड्जेक्टिव वह आणि ते गिफ्ट साठी पण एक ऍडजेक्टिव्ह वापरलाय बघा ती ती लेडी कशी आहे जेनरस आहे म्हणजे काइंड आहे ठीक आहे म्हणजे जेनरस हा शब्द कुणासाठी वापरलाय ते लेडी साठी वापरला लेडी म्हणजे ते स्त्री साठी वापरलाय ठीक आहे मग जेनरस हे काय झालं ऍडजेक्टिव्ह झालं द वर्ड जेनरस डिस्क्राईब्स द लेडी ठीक आहे गेव द एनर्जेटिक चिल्ड्रेन आणि तिने गिफ्ट ज्या मुलांना दिलं ते मुलं कशी आहेत डल आहेत का त्यांना कंटाळालाय का नाही ते खूप एनर्जेटिक आहेत म्हणजे एनर्जेटिक हा शब्द कोणासाठी वापरला त्या मुलांसाठी वापरलेला आहे हू इज एनर्जेटिक चिल्ड्रेन मग चिल्ड्रेन कसे आहेत एनर्जेटिक आहेत मग एनर्जेटिक हा शब्द काय झाला अगेन ऍडजेक्टिव्ह विच डिस्क्राईब द चिल्ड्रेन आता गिफ्ट कसे आहेत गिफ्ट त्याचे साधे सुद्धा आहेत का कमी पैशाचे आहेत का नाही ते काय आहेत एक्सपेन्सिव्ह आहेत महाग आहेत महाग गिफ्ट कसे आहेत महाग आहेत एक्सपेन्सिव्ह आहे गिफ्ट गिफ्ट या शब्दाला कोणता शब्द वर्णन करतोय एक्सपेन्सिव्ह ठीक आहे मग डिस्क्राईबिंग वर्ड इज एक्सपेन्सिव्ह विच डिस्क्राईब द वर्ड गिफ्ट मग एक्सपेन्सिव्ह काय झालं अगेन ऍडजेक्टिव्ह बघा आता द जनरस लेडी गेव द एनर्जेटिक चिल्ड्रन एक्सपेन्सिव गिफ्ट केले का तुम्ही तुमच्या याच्यामध्ये आलंय का हे सगळं बघा द वर्ड विच डिस्क्राईब द लेडी इज जनरस द वर्ड विच डिस्क्राईब द चिल्ड्रन इज एनर्जेटिक अँड द वर्ड विच डिस्क्राईब द गिफ्ट इज एक्सपेन्सिव्ह मी सगळ्यांनीच हे तीन शब्द हे केलेत का बघा तुमचं कुणाचं कुणाचं बरोबर आलंय अशा प्रकारे आपण किती बघितले बघा सगळ्यात पहिले नाउन्स बघितले मग वर्ब बघितले मग ऍडजेक्टिव बघितले आता पुढचा चौथा प्रकार आहे जो आहे ऍडवर्ब आणि त्याच्यानंतर प्रोनाउन्स पण इथपर्यंत सगळ्यांना समजलंय का इथपर्यंत सगळ्यांना जर समजलेलं असेल तर तुम्हाला पुढचं टॉपिक पण समजेल पुढचा आहे ऍडवर्ब ऍडवर्बला आपण खूप सोपं ऍक्च्युली ऍडवर्ब शोधणं सुद्धा ऍडवर्बला आपण मराठीमध्ये म्हणतो क्रिया विशेषण क्रिया क्रिया म्हणजे काय वर्ब्स आणि बघा याच्या नावामध्ये किती सोपं आहे बघा अगदी सोपं आहे तुम्हाला सेंटेन्स जर एखादा सेंटेन्स जर पेपरमध्ये आलं तर तुम्हाला शोधायला खूप सोपं आहे अँड ऍडवर्ब इज अ वर्ड विच ऍड समथिंग टू द मिनिंग ऑफ अ वर्ब म्हणजे जी तुमची ऍक्शन असते त्या ऍक्शन बद्दल अजून जास्त जो शब्द माहिती सांगतो ना त्याला म्हणायचं ऍडव ठीक आहे म्हणजेच क्रिया विशेषण क्रियेबद्दल क्रिया म्हणजे काय व क्रियेबद्दल अधिक माहिती सांगणारा शब्द म्हणजेच क्रिया विशेषण ठीक आहे त्यालाच इंग्लिश मध्ये म्हणायचं ऍडव अँड ऍडव इज अ वर्ड विच ऍड समथिंग टू द मिनिंग ऑफ अ व वर्ब म्हणजे काय तुमची ऍक्शन तुमच्या ऍक्शनला जो अजून जास्त मिनिंगफुल बनवतो त्याला म्हणायचं ऍडव त्याच्या शब्दामध्ये त्याचं उत्तर आहे अँड ऍडव शोज हाऊ वेअर ऑर वेन सम ऍक्शन इज टेक्स आता बघा बरं का त्याच्यामध्ये पण आता तुम्हाला हे थोडस समजा समजायला लागेल म्हणजे हे थोडस थोडस तुम्हाला समजून घ्यावं लागेल मुलांना ऍडव 
an adverb shows how where or when some action is expressed ata jar tumhi chalela jata hai mate kashe jata hai tumhi kuthe jata hai ani tumhi kadi jata hai mhanje ya shabda madhe how where when ekka ekka vakya madhe tumche tini pan shabdanche uttar tumhala milti mat jeva tumhi ekada sentence tumhala paper madhe dile jata jeva tumhi swatala te sentence vati prashna vicharaycha ti action kashi hoti hai मग तो तुम्ही तुम्हाला आठवत असेल तुम्हाला मी जी पहिली स्लाइड दाखवली त्याच्यामध्ये दाखवलं होतं द डॉग इज डॉग इट्स स्लोली ठीक आहे मग तो कसा खातोय हाऊ हाऊ इज हाऊ इज इटिंग स्लोली मग स्लोली काय झालं ऍडव म्हणजेच हाऊ त्याच्या त्या प्रश्न म्हणजे ते जे सेंटेन्स असतात त्या सेंटेन्सला तुम्ही प्रश्न विचारायचा ठीक आहे तुम्हाला तुमचं उत्तर मिळते त्या ठिकाणी an adverb can also change the meaning of the verb it modifies ata he tumhala thoda sa samjhun gya baka baka she typed correctly she typed tichu kaam kay ki typing karte thik hai pan ti kashi karti hai ti kai pan type karti hai ka tichu picture spelling type karti hai ka nahi tar ti correctly type karti thik hai mhanje ti barobar spelling type karti hai kiwa ti je sentences construct karti te barobar karti mhanje kay she typed correctly टाइप काय झालं वर्ब तिची ऍक्शन काय टायपिंग पण त्या वर्ब ची अजून माहिती कोण सांगते आपल्याला ऍडवर्ब ठीक आहे मग तो ऍडवर्ब काय करेक्टली करेक्टली म्हणजे ती अगदी बिनचूकपणे ती लिहितीये ठीक आहे ती चुका करत नाहीये म्हणजे काय शी टाइप करेक्टली शी टाइप इन करेक्टली आता बघा आता या ठिकाणी तुम्ही हे जर बघितलं ना हे खूप सोपं आहे ऍडवर्क ओळखणं खूप सोपं आहे ऍडवर्क मध्ये तुम्हाला एक ट्रिक सांगते एक तर त्याला एलवाय लागलेलं असतं किंवा इन डी आय एस डीस असे शब्द लागलेले असतात ठीक आहे याला प्रिफिक्स आणि सफिक्स म्हणतात ते तुम्हाला आता डिटेल मध्ये तुम्ही शिकाल परत एकदा मग आता करेक्टली करेक्टली ह्या शब्दाला बघा शी टाईप करेक्टली करेक्टली त्याच्यामध्ये एलवाय लागलेलं आहे कधी कधी ह्या ट्रिक पण तुम्हाला कामाला येतात तुम्हाला पेपरमध्ये पेपर, पेपर सॉल्व्ह करताना जे ऍडबॉब असतात त्याला एलवाय लागतात शी टाईप इन करेक्टली इन करेक्टली म्हणजे ती काय करतीये मिस्टेक्स करतीये ठीक आहे तिने जो पासवर्ड लिहिलेला आहे तो इन करेक्ट टाईप केलेला म्हणजे तिने तिची ऍक्शन काय टायपिंगची आहे पण तिने ती टायपिंगच्या ऍक्शन मध्ये काय केली आहे मिस्टेक केलेली आहे मग तिने काय मिस्टेक केलेली आहे तिने तो इन करेक्ट टाईप केलेला आहे बरोबर मग तिच्या ऍक्शन मध्ये आपल्याला तिची जी क्रिया आहे क्रिया म्हणजे काय टायपिंगची क्रिया ठीक आहे वर्ब टाईप हे झालं वर्ब झाला इनकरेक्टली हे काय झालं तिची तिची जी काय ऍक्शन करते त्या ऍक्शन बद्दल अधिक माहिती सांगणारा शब्द क्रिया विशेषण ठीक आहे दॅट इज ऍडबर्ब त्यालाच आपण इंग्लिश मध्ये ऍडबर्ब म्हणतो द ऍडबर्ब गिव्ह द रीडर मोर डिटेल्स अँड मेक सेंटेन्सेस इंटरेस्टिंग some adverbs can tell how an action takes place takes place ricky ran slowly ata ricky ha kay karto hai halu padto theek hai va tachi palna chi hi ji kriya hai ran ran mhanje kay to palala theek hai to ti kay ahe tacha ran mhanje kay verb jala ricky kay jala noun jala ni slowly kay jala adverb jala आणि हे तीन शब्द मिळून हे वाक्य तयार झालं बघा ह्या हे वाक्य तयार होण्यासाठी तीन शब्द गरजेचे आहेत एक म्हणजे नाहून म्हणजे रिकी रॅन म्हणजे वर्ब स्लोली म्हणजे ऍडवर्ब प्रत्येक वेळेला ऍडवर्ब हे सेंटेन्स मध्ये येतच असं नाही पण काही काही शब्दांच्या रचनेमध्ये काही काही सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन मध्ये ते येतं ठीक आहे तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे तुम्हाला याच्यावरती प्रश्न येणार an adverb that tells how an action takes place is called an adverb of manner but the action kashi tayari tela adverb of manner hontat da pratyek gosht la tumhi marathi translate karu naka the bulls fought ferociously the bull ni kasa fight kela tacha sobat ferociously fight kela manje changla jorat changla action ni fight kele tani mag the bulls fought ferociously ata dite kay फिरोशियसली कसं म्हणजे त्यांनी कसं त्यांनी फाईट केलं पण कसं केलं एकदम जोरदार केलं मग त्यालाच म्हणायचं ऍडव ऑफ मॅनर सोप सांगते आय इट 
स्लो आई ईट स्लोली स्लोली म्हणजे काय मी हळू खाते ठीक आहे मग ती माझी ऍक्शन म्हणजे ऍक्शन मध्ये मी सांगू शकते त्या गोष्टीला सम ऍडवर्ब कॅन टेल वेअर अँड ऍक्शन टेक्स प्लेस द बर्ड्स फ्ल्यू आउट ऑफ द केज बर्ड्स त्या केज मधून त्या पिंजऱ्यामधून बाहेर गेले म्हणजे त्या एका जागेवरून ते दुसऱ्या जागेवरती गेलेले म्हणजे त्या जागेबद्दल जेव्हा बोललं जात एखाद्या एका ठिकाणाहून ते दुसऱ्या ठिकाणी गेलेले त्यांच्या जागेमध्ये बदल झालेला ठीक आहे त्यावेळेला ऍक्शन टेक्स प्लस मीन्स द प्लेस चेंजेस द बर्ड्स फ्ल्यू आउट ऑफ द केज ते केज मधून बाहेर पडले आउट ऑफ आता आउट हा शब्द काय झाला ऍडवर्ब ऑफ ऍक्शन विच टेल्स इट गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर an adverb that tells where an action takes place is called adverb of place that the out ha shabd ka dala adverb of place the crowd went away tithun loko nigun gele so adverb can tell when an action takes place baka he khub mahatvacha nikki and ricky study every day jeva action kadi ghadte निकी अँड रिकी स्टडी एव्हरी डे ते रोज अभ्यास करतात ओके मग एव्हरी डे हा शब्द काय झाला ऍक्शन दाखवतोय ती रोज घडतीय निकी आता मी जर असं म्हणेन निकी अँड रिकी प्लेस फुटबॉल समटाईम समटाईम ही हे काय झालं तिथे ऍक्शन झाली ती कधीतरी घडतीय समटाईम्स ते कधीतरी खेळतात मग त्याला काय म्हणणार तुम्ही ऍडवर्ब ऑफ वेन म्हणजे ती कोणत्या वेळेत घडती कधी घडती त्याला त्याची फ्रिक्वेन्सी दाखवली जाते अँड ऍडवर्ब दॅट टेल्स वेन अँड ऍक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऍडवर्ब ऑफ टाइम जसं की एव्हरी डे समटाईम त्या झालं ऍडवर्ब ऑफ टाइम माय फादर विल जॉईन अ जिम सून माझे वडील लवकर जिम जॉईन करणार आहे सून सून काय दाखवतो आपल्याला टाइम दाखवतो ठीक आहे आता हे मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं होतं बघा मोस्ट ऍडवर्ब ऑफ मॅनर एंड इन द सिलेबल एल वाय सिलेबल म्हणजे तो शब्द एल वाय अँड नॉट ऑल सगळेच होतात असं काही नाहीये वर्ड्स एंडिंग इन एल वाय आर ऍडवर्ब आणि पण हे बघा एल वायनी एंड होणारे शब्द हे ऍडवर्ब असतात पण सगळेच ऍडवर्ब हे एल वायनी एंड होत नाही हे लक्षात घ्या वर्ड्स दॅट मॉडिफाय वर्ब आर कॉल्ड ऍडवर्ब हे लक्षात ठेवा वर्ब ला मॉडिफाय कोण करत ऍडवर्ब हे खूप महत्वाचे मुलांना लक्षात घ्या वर्ब बद्दल अधिक माहिती सांगणारा शब्द म्हणजे ऍडवर्ब त्याला आपण त्याला म्हणायचं आपण क्रियाविशेषण आणि नाऊन बद्दल नामाबद्दल तो नामाला जे डिस्क्राईब करतो नामाबद्दल जे अधिक माहिती सांगतो त्याला म्हणायचं ऍडजेक्टिव्ह हे खूप महत्वाचं हे लिहून घ्या मुलांना हे खूप खूप इम्पॉर्टंट आहे तुम्ही इथेच कन्फ्युज होता आणि मग तुमच्या पेपरमध्ये तुम्ही जिथे ऍडजेक्टिव्ह असत तर तिथे तुम्ही ऍडवर्ब ला गोल करता किंवा ऍडवर्बच्या ठिकाणी ऍडजेक्टिव्ह इथे तुम्ही चुकतात हे तुम्हाला तुम्हाला वर्ब आणि नाऊन तर क्लिअर झाले वर्ब काय असते ऍक्शन नाऊन काय असतं नाम मग एखाद्याच्या ऍक्शन बद्दल अधिक माहिती सांगितली जाते तेव्हा ते त्याला म्हणायचं ऍडवर्ब आणि एखाद्याच्या नावाबद्दल अधिक माहिती सांगितली जाते नाव नामाबद्दल त्याला म्हणायचं ऍडजेक्टिव हे लक्षात घे हे खूप इम्पॉर्टंट आहे हे तुम्ही लिहून घ्या मुलांना टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ डेली न्यूज पेपर द डेली डेली हा शब्द बघा काय दाखवतोय टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ डेली न्यूज पेपर ऍडवर्ब इट मॉडिफाईज द नाव आय रीड द न्यूज पेपर डेली मी न्यूज पेपर आता इथे रीड रीड या शब्दाला डेली मॉडिफाय करतोय म्हणजे माझी ऍक्शन कशी होतीये डेली होतीये समटाईम ऍडवर्ब मॉडिफाईज अदर ऍडवर्ब सो आता हे थोडस डिटेल मध्ये आहे आय रॅन क्वाईट फास्ट म्हणजे बघा आता इथे फास्ट हे ऑलरेडी ऍडवर्ब आहे पण त्याला अजून एम्फसाइज कशाने केलंय त्याला अजून मॉडिफाय कोणत्या शब्दाने केलंय क्वाईट मी जरा जास्त फास्ट करतो जरा जास्त म्हणजे आय क्वाईट आय रन क्वाईट फास्ट An adverb can also modify an adjective. कधी कधी ऍडजेक्टिव्ह पण ऍडवर्ब मॉडिफाय करतात 
बगाता थे कस। It is a very good dog. अत गुड कहाँ है? Adjective आया नहीं very कहाँ है? Adverb मुझे good के adjective लब बंदा नहीं modify के लिए आज उन अपन very आज शब्द mostly वापर तो आपले बोलने में थे। अत ये पन लक्षण देवा adverb never modifies a noun. Adverb noun ला modify करोत नहीं। कुंता ही नाम ला adverb modify करोत नहीं थे adjectives लास modify करता। एपन कुप इंपोर्टेंट नहीं लग सकते वा यस मलास वाट तो अपन आधा टॉपिक कवर के ले ले पार्ट्स ऑफ स्पीच चे आठ प्रकार हैं जातले चार प्रकार अपन कवर के ले ले Nouns, verbs, adjectives, adverbs. इत परिंत आपन आले लो। उद्या आपन बगना रहो प्रोनाउन, prepositions, conjunctions and interjections. ये चार प्रकार आपन उद्या बगना रहो। तर अता शेवट चार मिनट राय ले ले। उन्हें लगा ही doubts हो still तो तुम्हीं chat box में दे doubts बिचारा। पहले मला संगा तो मला सगाई ना समझ लेगा। Yes, हो समझ ले सगाई चीज मतलब हो मनु नित्य clear साले noun मंजे का है verbs मंजे का है adjectives मंजे का है adverb मंजे का है अतः मतलब सांगाई थी मतलब दिसते मनीष मनीष है का है सांगा बरे मनीष noun आ है verb आ है adjective आ है adverb आ है मनीष पटकन सांगा chat box में दे मनीष काया है मनीष हो 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 आशे सगरेंचे उत्तर रहता है मलाते उत्तर दिए हूँ ना कमलन्नो मला संगा मनीष का आया है नाउन इज़ इट नाउन इज़ इट वर्ब इज़ इट एडजेक्टिव और एडवर्ब इज़ इट नाउन यस इट इज़ अ नेम नाउन करेक्ट अब तो तुम्हें उत्तर दे लग लग बरोबर अतः मनीष Writes a poem. Manish writes a poem. अतः ये चमत्कार writes है क्या है सांगा बरों? Noun आ है, verb आ है, adjective आ है, क्या adverb आ है? Manish writes a poem. Writes writes हर शब्द क्या आ है? सांगा पटा पट. Noun नहीं है तो noun बोल सकता noun तो प्रश्न सम्पल आप ला. प्रोनाउन में शिकोलस नहीं है तो मला गुड़ तेरी प्रोनाउन उत्तर दिले यस करेक्ट वर्ब आ है वर्ब यस इट इज़ डी वर्ब चूज़ एक्शन ओके मनीष राइट्स करेक्टली मनीष राइट्स करेक्टली या तो करेक्टली करेक्टली हाँ शब्द का है सांगा पटा पट एडजेक्टिव आ है एडवर्ब आ है वर्ब आए नाउन आए काय आए बटकन संगा करेक्टली अब तक चुकलो यहाँ पर करेक्टली 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 काय आए अब तक झाला आप लोग एक दो तीन मिनट आप लोगी करेक्टली Yes, अभिजीत नहीं बरोबर उत्तर संगीत ले। It is a adverb. It is a adverb. Adverb, adverb आता उत्तर देते हैं सगरे। He is very smart. He is very smart. अता smart हाँ शब्द काय संगा बरोबर पटा पट। Smart. एडजेक्टिव आहे का एडवर्ब आहे ही इज वेरी स्मार्ट करेक्ट वेरी गुड टू कराम करेक्ट उत्तर देता है मामन प्रतीक अभिजीत एडजेक्टिव समझ ले तू मला सगाई ना मुलानो अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच के चार प्रकार बगीच ले चार चे चार प्रकार तू मला समझ ले ले आहे आई होप
पुरी सर यस वही बोल सर बोला मैडम हाँ बोला टॉपिक मुझे झाला है आज जो घेर चोटों थे ओके तरपाम उलानो आज नौ तारीख आज अपन इंग्रजी या विषय में दिल लैंग्वेज स्टडी या घटका में दिल पार्ट ऑफ स्पीच सा निम्मा बाग पायल है कि जैसे वर दोन मार दोन प्रश्न यू शक्तत परीक्षा में दे जैसे साथी चार गुणन सा चार गुण अस्तात अनि आठ बाहरों शास्तात तर आच्छा स्टॉपिक में दिल निम्मा पार्ट मंजे निम्मा बाग अपन तर आपले कुनी मित्र वगैरह आस्तील आपले शारीर तील ये तर कुनी बांध दो आस्तील तर चन्ना ये मोटिवेट कराई से अपन अनि जस्ती जस्त उप उपस्थिति राहिल आशा प्रयत्न करवाया था अपन आज से सेशन अपन एंड करवाया था आज अनि उद्या पुन्ना लैंग्वेज मधेस इंग्रजी मधेस लैंग्वेज स्टडी मधील पार्ट ऑफ स्पीच माधुरी धन्यवाद मैडम आपन अतिशय उत्कृष्ट प्रकारे साधरीकरण करूँ मुलाना अतिशय उत्कृष्ट प्रकारे मार्गदर्शन के लिए बदल राहता पंचायत समिति अनि जिला परिषद अमरनगर प्राथमिक शिक्षण विभाग या दोनों चावती ने आपले आभार व्यक्त करते हो थैंक यू सर मीटिंग लेफ्ट कराई चिका सर